رح عرفكم على ست ناديا صار لها اكثر من 30 سنه بتشتغل بلشت صاج على 22 سنه ربت سبع اولاد بهذا البيت القديم بضيعه النموره وخبز ولا اطيب من هيك أنا زمان مشيت 30 سنة من أخبز هون بس قبل من أول تبخبز زمان كتير ستنا قد ايه صار لك بتعملي صاج؟ صاج كان عمري 22 سنة من 22 سنة؟ نعم اتجوزت كنت أعرف أخبز وظلت طالعة شكله جوزك كان يحب كثير الصاج ايه ما كنا قاعدين كنا نأخذ كثير على الصاج طيب خبريني أنت بتفتحي كل يوم؟ لا أي أيام؟ قال لي بفتح ثلاثة خميس سبت وأحد ثلاثة خميس سبت وأحد نعم. بس تنوضح تنين وأربعة لا لا يوم كرمال وجمعة لا لا طيب بس اليوم كرمالكم يعني ما في منك <تصفيق> أنا بقدر هذا الموضوع كثير كثير <تصفيق> هون البيت أنتم عايشين هون كيف نعم. بلشت القصة؟ بيتنا هون هذا بيت قديم كمان نعم كان تراب بيتنا عشنا 35 سنة تحت الدل نعم ولادي صغيرين بعدين عنا توفى الجوز بكير كان عمره شهر 37 سنة سبع ولاد امتى؟ بدي اشغل بالحق لي بدي اخبز بدي البيت بدي ولاد صغيرين واثنان ختيارية معي بالبيت كانوا قضيتوا شي 15 سنة انا وياهم بعدين توفى جوزي وولادي اللي انا وياهم عيشتهم من الحق لي ومن الصاج نعم من الحق لي للصاج اشتغلت علي نرجع بنقول نهار الثلاثاء والخميس وسبت واحد طب نعم. آه، انا ما عرفت دل اذا حدا بده يستدل يوصل لعندي كيف بيعمل ما بدي اركب لك شي قرمه هلا اذا بتوصل على المحطه في محطه بنزين هون بيطلع بيطلع على اليمين بيصير حد العمود شي 50 متر بيوصل حد العمود اشهر شيء يعني من بعد الترمبه مثلا بس يوصل على المحطه هون على ما على اليمين 50 متر بيوصل اوكي بعد الترمبه اسالوا على العمود العمود تحت العمود او 50 متر خميرة 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 ميشيل مظبوط؟ نعم تعرفنا على الوالدة؟ نعم عرفنا عنك، أنت دايما معها؟ نعم أنا دايما هلا أنا بالوقت الحالي طيب خبرني شو اللي بيعمل صاجاتكم أطيب صاجات؟ شو اللي بيعمل؟ امم وهذا العجين اللي عم نستعملها والحطب الموجود هون عندنا إذا انتبهتوا بياخذوا العجينة مثل ما هي بحطها على على الصاج وبيصير يوسعها ويرقها على الصاج بعدين بيرجع بحط عليها بيرجع بحط عليها الزعتر عكس اللي بتشوفون انه بحطوا لها كثير طحين وبتلفها على الايد بيرجع بحطها هونيك بعدنا يمكن معمر من فوق 100 سنه له زمان كان تراب تحت الدلف هاي الرغيف هاي الكاره بحطها هانت هاي الرغيف عليها وبلقى هاي للخبز هاي للخبز ايه سلفانا وين سلفانا؟ وين نبني بلدية طلعوا ترايا ما بيكسروا منن ناشفين ابدا 
البيض بقوار ما جهزت زعتر بلدي مية بالمية اللي شفناه قبل شوي زهرة الزعتر منقوش كتير رقيقة مثل الشيبس تقرش تعملوها مثل الخبزة بتكلوها مع لبنة وزيت زيتون شي بيطول العمر في دخنة بتلفوها اثنين مثل اللقمة اللبنانية مع لبنة ومع لبنة هيك اللقمة بتطول العمر بتحسوا بالنفس وبطعمة الأرض وبالحب وب اكسبيرينس اكثر من 30 سنة هيدي اسمها زبدة بقرية يلي هي بتاخذوا الحليب بتغلوا القشوة تبع الحليب وبتطلع لونها تقريبا بوردو يلي هي دقتها مرة بالبقاع واسمها جماش كأنكم عم تاكلوا سولتد باتر مع فلور دو سيل على الوجه يعني هيدي الالتيميت جورمي فليفر تبع اللبنانيه على الطريقه القديمه اللي اخترعوها من 100 سنين. روعه ما عم بشبع بس لازم وقف لانهار طويل هيدي اللي عم تعمليها الزبده روعه 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 ايه كنا عندنا بقر كنا نقشي ونعمل كثير هلا بقره بقش عندنا طيب والاكل اللي عم تاكليه اللي هو طبيعي 100% نعم. ما بينصح نعم. طيب شو بدنا شو بدنا ندعي الناس نطلع بالكاميرا وندعي الناس نقول لهم طلعوا تعرفوا علي <تصفيق> ستنا قولي لهم حدا بيتخيل انه بهذا الشيء اللي وراي يكون في لقمه هالقد طيبه وست هالقد بتشتغل بنفس انبليفبل لكن عملنا فتيره سكر وعم نزد للسمنه وانا احترقت <تصفيق> سمنة وسكر بتخيل ما الله طعمه هتلعب كتار بهاي من حتى البيت سمع عملي معروف صور جوا بالبيت بفتكر ايه انت عيد عجينتك انا مش عم بعد ايه؟ وانا مش عم بعد طيب البقلي ايه خلص هلا ايه لا لا ست ساعات مش خليفه عادي سمنه وسكر عم بتخ اللي عم بتشوفوه هو سكر اللي عم بيطلع هو سكر وسمنه مش سمنه الزبده يلي هي كثير منيحه يعني كواليتي آه فات اذا فينا نسميها هيك مثل ال... مثل الاورما منا هالسمنه الثقيله يعني مش معقول مش معقول ماهر مش معقول تكون ساكن هون مع بتاكل من هيك اليوم زيت طيبة اول ما شو مروح على اي قصص <تصفيق> كانكم عم تاكلوا كنافه كانكم عم تاكلوا ساندويتش السكر تبع الطفوله كانكم عم تاكلوا بقلاوه مش معقول اكيد رح اكل بليز وحده ثانيه مش معقول انا كمان كان نعمل قز نجيب لنا نعمل ننحل نحل بيقولوا له نعمل قز ونطلع على الشرينه صرنا قعدنا حلوس جيبوا لنا حليوة يطعمونا حليوة يقولوا لنا طعمكم حليوة بالقلب كنا نعملها قديما آه.